Hi friends. How are you? First of all, thanks to open our YouTube channel. We hope you understand our videos clearly. Welcome to Tech Vision Tutorial Hub YouTube channel. Separately, this channel was created for visually impaired persons. In this channel, you can learn about tutorials related to computers, Android phones, iPhones, and also advanced technology. If you are an Android user, please click on red color subscribe button and activate the bell icon to get our channel notifications through mail directly. Thanks for listening to our channel promo audio. Hi friends. Welcome to Tech Vision Tutorial Hub. Friends near me Vignesh Balaji ni. Heroes near me ku o manchi top ek ni tutorial ka chesu jo manchi bhot naan friends. Nand chala mandi argut naaru. Mere chala computer related and technology total all type of technology related ka mere tutorial chest naaru. But mere chest na thele computer tutorial slow keyboard ke samman inchi basic. దాని సంబంధించిన టాపిక్ ని చేయండి చాలా మందికి అది చాలా అవసరం ఉన్నది అని సో అందుకోసమే నేను ఈ రోజు కీబోర్డ్ ఓరియంటేషన్ అనేటువంటి ఒక ట్రాక్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ టాపిక్ కీబోర్డ్ ఓరియంటేషన్ సో ఈ కీబోర్డ్ ఓరియంటేషన్ లో మనం కీబోర్డ్ లో ఏ ఏం కీస్ ఉంటాయి వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి వాటిని ఏ విధంగా వాడాలి అండ్ కీబోర్డ్ ని ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది టాపిక్ గా తీసుకొని నేను మీ అందరికీ ట్యూటోరియల్ రూపంలో చెప్పి చేసి చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో వితౌట్ వేస్ట్ అవర్ టైమ్ లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ అవర్ ట్యూటోరియల్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు కీబోర్డ్ని తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ కీబోర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది నా కంప్లీట్ కీబోర్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కీబోర్డ్లో నేను మీకు కీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అండ్ ఆ కంప్లీట్ కీస్ మొత్తాన్ని చూపిస్తూ వాటిలో ఉండే ఉపయోగాలని వెంటనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం నేను ఒక ఎంఎస్ఓ డాక్యుమెంట్ని నేను ఓపెన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఆ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాటిలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్లియర్గా మనం నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ నేను ఎంఎస్ ఓడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నా దగ్గర బిట్ పేపర్స్ అని ఒకటి ఉన్నది ఇక్కడ దీన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ నేను అక్కడ ఓపెన్ చేశాను ఎంఎస్ ఓడ్ లో ఒక బిట్ పేపర్ అనేటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్ ని సో దీంట్లో కొన్ని బిట్స్ ఏవో ఉన్నాయి ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఏ విధంగా పని చేస్తుందని చెక్ చేయడం కోసం మనం ఈ డాక్యుమెంట్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ మనం కీబోర్డ్ నేర్చుకునేటప్పుడు కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ లెవెల్ని ఆన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం కీబోర్డ్ కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ కంప్యూటర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు ఎన్విడిఏ వాయిస్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎన్విడిఏ సహాయంతోనే మీ అందరికి నేర్పించబోతున్నాను సో ఎన్విడిఏ ఆన్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటగా మనం ఇన్సర్ట్ ప్లస్ వన్ ఇన్సర్ట్ అనే ఒక కీ ఉంటుంది కీబోర్డ్లో దాన్ని నొక్కి పట్టుకొని వన్ అనేటువంటి నంబర్ని ప్రెస్ చేయవలసి ఉంటుంది అప్పుడు మనకు కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ మెథడ్ ఆన్ అవుతుంది ఈ కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ మెథడ్ని టాకింగ్ కీబోర్డ్ అని కూడా అంటాము టాకింగ్ కీబోర్డ్ అని కూడా అంటాం ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ ఆన్ అయిన తర్వాత మనం టైప్ చేసేటువంటి ఏ కీ అయినా మనం ఏ కీని ప్రెస్ చేసిన దానితో వచ్చేటువంటి యాక్షన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కీబోర్డ్ లో జరిగేటువంటి ఫీచర్ టెంపరీగా డిసేబుల్ అవుతుంది సో కంప్యూటర్లో ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ అవ్వదు క్లోజ్ అవ్వదు ఏమీ అవ్వదు జస్ట్ ఆ టాకింగ్ కీబోర్డ్ మాత్రమే అనేబుల్ అవుతుంది ప్రతి కీ యొక్క పేరు దాని వల్ల ఉపయోగం మనకు చెప్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను అందుకోసమే ఇన్సర్ట్ వన్ అనేటువంటి కాంబినేషన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను కమాండ్స్ని సో హియర్ ఇన్సర్ట్ అగైన్ ఇక్కడ వన్ ఉన్నది నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను ఎస్ ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన ఇన్పుట్ హెల్ప్ మెథడ్ ఆన్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ మన కీబోర్డ్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కీబోర్డ్ని నేర్చుకునేటానికి ముందు నేను ఈ కంప్లీట్ కీబోర్డ్ని రెండు భాగాలుగా చేసి చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు భాగాలలో ఫస్ట్ పార్ట్ నేమ్ యాక్టివ్ కీబోర్డ్ ఫస్ట్ పార్ట్ నేను యాక్టివ్ కీబోర్డ్ అని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ 
సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను నంబర్ ప్యాడ్ కీబోర్డ్ అంటున్నాను నంబర్ కీబోర్డ్ లేదా నంబర్ ప్యాడ్ అని కూడా అనొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ నంబర్ ప్యాడ్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ కాదు ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి రెండు పార్ట్లు చేయవలసి వస్తుంది కనుక మనం ఇలా చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ యాక్టివ్ కీబోర్డ్ని తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ యాక్టివ్ కీబోర్డ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో మనకు ఒక కీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ దీని పేరు ఏమంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మరొకసారి విందాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఎస్కేప్ ఈ ఎస్కేప్ అనేటువంటి కీ మనకు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క రైట్ క్లిక్ అంటే రైట్ సైడ్ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అటువంటి ఆప్షన్స్లో నుంచి బయటికి రావాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఎస్కేప్ బటన్ని మనం ప్రెస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనకు ఈ కీ ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది కీ కాంబినేషన్తో కూడా పనిచేస్తుంది మనం నేర్చుకునేటువంటి కీస్లో కొన్ని ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తాయి కొన్ని కీ కాంబినేషన్తో పనిచేస్తాయి మరి కొన్ని ఇండివిజువల్ ప్లస్ కీ కాంబినేషన్స్తో కూడా పనిచేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఎస్కేప్ కీ ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది ప్లస్ కీ కాంబినేషన్తో కూడా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో సెకండ్ కీ ఈ ఎస్కేప్ కీకి రైట్ సైడ్ నా ఒక కీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఎఫ్ వన్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎఫ్ వన్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎఫ్ కీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎఫ్ కీస్ అంటే ఫంక్షన్ కీస్ అని అర్థం ఈ ఫంక్షన్ కీస్ కూడా ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి కీ కాంబినేషన్ ఉంది ఇండివిజువల్ ప్లస్ కీ కాంబినేషన్ బోత్ రెండు విధాలుగా పనిచేసే విధంగా కూడా ఈ కీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఎఫ్ కీస్లో ఫస్ట్ కీ ఎఫ్ వన్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఎఫ్ టూ అగైన్ దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ త్రీ అగైన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఇలా కొన్ని కీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ వన్ తీసుకుంటే విండోస్ సెర్చ్ రిజల్ట్ ఆ విధంగా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఎఫ్ టూ తీసుకున్నట్లయితే ఈ కీ మనకు ఏదైనా ఫైల్ లేదా ఫోల్డర్కి సంబంధించినటువంటి నేమ్ని రీనేమ్ చేయడం కోసం ఇది ఒక షార్ట్ కట్ కీగా వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఎఫ్ త్రీ కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దీన్ని మనం పెద్దగా ఉపయోగించము తర్వాత ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ అంటే ఫంక్షన్ కీ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫంక్షన్ కీ ఫోర్ మనకు కీ కాంబినేషన్తో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటనేది మళ్ళీ చివరిలో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు జనరల్గా అయితే ఈ ఫంక్షన్ కీని మనం ఒక కీతో యూజ్ చేయటం వల్ల అంటే మన కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ అనేటువంటి కీ ఉంటుంది ఆ ఆల్ట్ కీని ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ని కలిపి ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఏ ఫోల్డర్ అయినా డైరెక్ట్గా మనం ఆ ఫోల్డర్ లేదా ఆ అప్లికేషన్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఫంక్షన్ కీ ఫోర్ ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే చిన్న గ్యాప్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ చాలా చిన్న గ్యాప్ సో ఈ గ్యాప్ అనేది ఒక్కొక్క కీబోర్డ్కి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది నా దగ్గర కీబోర్డ్కి కొంచెం చిన్నగా ఉన్నది నార్మల్ స్టాండర్డ్ అన్ని కీబోర్డ్స్కి ఇంకొంత గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫంక్షన్ కీ ఫోర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఎఫ్ ఫైవ్ ఫంక్షన్ కీ ఫైవ్ ఈ ఫంక్షన్ కీ ఫైవ్ అనేది మనకు రీఫ్రెష్ చేయటం కోసం బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రీఫ్రెష్ మనం చక్కగా వాడుకోవచ్చు కంప్యూటర్ రీఫ్రెష్ చేస్తే కొంత కొంత మేరకు మనకు దాని స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సిక్స్ అంటే ఫంక్షన్ కీ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కీ కూడా కొన్ని విధాలుగా మనకు పనికి వస్తూ ఉంటుంది సో వాడుకలోకి వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి మనం చక్కగా ఇంకా నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ సెవెన్ అగైన్ దాని తర్వాత ఎఫ్ ఎయిట్ ఈ ఎఫ్ సెవెన్ అనేది మనం ఎంఎస్ వర్డ్ వాడుతున్నప్పుడు మనకి ఎక్కువగా స్పెల్ చెక్ కోసం కొంచెం ఆ వరకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఎంఎస్ వర్డ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దీని ఉపయోగాన్ని చేద్దాం తర్వాత ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ ఎయిట్ కూడా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుతున్నప్పుడు మనకు ఎఫ్ ఎయిట్తో ఉపయోగాలు బాగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కొంత చిన్న గ్యాప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ చిన్న గ్యాప్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఈ గ్యాప్ అక్కడితో ఎయిట్ వరకు అయిపోయిందని అర్థం తర్వాత ఎఫ్ నైన్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఎఫ్ నైన్ ఈ ఎఫ్ నైన్ కూడా మనకు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ అగైన్ ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ లెవెన్ అగైన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ ఇ
అప్లికేషన్ కీకి బదులుగా మన కంప్యూటర్లో అప్లికేషన్ కీ అని ఉంటుంది దానికి బదులుగా మనం ఈ ఎఫ్ టెన్ని మనం షిఫ్ట్ ఎఫ్ టెన్గా అంటే షిఫ్ట్ అనేటువంటి ఒక కీ ఉంటుంది ఆ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ టెన్ యూజ్ చేసినట్లయితే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు అగైన్ ఎఫ్ లెవెన్ ఉన్నది ఎఫ్ లెవెన్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ మనం బాగా వాడుతూ ఉంటాం ఇన్సర్ట్ ఇందా మీ అందరికి చెప్పినట్లుగా ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఇన్సర్ట్ కీని నొక్కి పట్టుకొని ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కొట్టినట్లయితే టైం చెప్తుంది అగైన్ అదే ఇన్సర్ట్ నొక్కి పట్టుకొని ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ని టూ టైమ్స్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే డేట్ మంత్ ఇయర్ ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడతో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఫంక్షన్ కీస్ ట్వెల్వ్ కీస్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత కొంత గ్యాప్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నా కీబోర్డ్ లో గ్యాప్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నది సో నార్మల్ గా ఉండేటువంటి కీబోర్డ్స్ లో ఈ గ్యాప్ ఇంత ఉండదు కొంతవరకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇక్కడ మనకు త్రీ కీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అదే రో లో త్రీ కీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ కీ ప్రింట్ స్క్రీన్ ఇది నార్మల్ గా వాడేటువంటి వ్యక్తులకు బాగా పనికి వస్తుంది మనలో లో విజన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా చక్కగా పనికి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ లో విజన్ వ్యక్తులకి మన హై కాంట్రాస్ట్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఆన్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు స్క్రీన్ పైన బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్నెస్ వైట్ పోయి అక్కడ కొంత మనకు బ్లాక్ గా వస్తుంది సో అది ఆ విధంగా పనికి వస్తుంది దీనికి ప్రింట్ స్క్రీన్ కి లెఫ్ట్ ఆల్ట్ ప్లస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ప్రింట్ స్క్రీన్ ఈ విధంగా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటాయి సో ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ మనకు స్క్రోల్ లాక్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ స్క్రోల్ లాక్ మనకు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది స్క్రోల్ లాక్ మనం లో విజన్ వాళ్ళకి కొంతవరకు వాడే అవకాశం ఉండొచ్చేమో సో దీన్ని మన జనరల్గా అయితే ఎక్కువ మనం వాడము స్క్రోల్ లాక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు స్క్రోల్ చేయటాని కోసం ఇది బాగా పనికి వస్తుంది సాధారణంగా దీని వాడకం కూడా కొంత తక్కువగా ఉండొచ్చు కూడా సో స్క్రోల్ లాక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రోల్ లాక్ ఇక్కడ నేను కీబోర్డ్ హెల్ప్ మోడ్ ఆన్ చేశాను కనుక లాక్ అని చెప్తుంది నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు స్క్రోల్ లాక్ ఆన్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే స్క్రోల్ లాక్ ఆఫ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అగైన్ దాని తర్వాత రైట్ సైడ్ లోని టాప్ కార్నర్ లో చిట్ట చివరి కీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాకు ఈ పాజ్ అని కీని కూడా మనం పెద్దగా వాడము కనుక దీని గురించి మనం ప్రశాంతంగా వదిలేయచ్చు ఇంకా మళ్ళీ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎస్కేప్ కీ కిందకి వచ్చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎస్కేప్ కీ కింద మనకు ఒక కీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ గ్రాఫ్ అంటుంది ఈ గ్రాఫ్ కాదు ఫ్రెండ్స్ దీని అసలు పేరు టిల్డ్ టిల్డ్ కీ అంటాం ఈ టిల్డ్ కీ మామూలుగా అయితే ఎక్కువ ఎవరు వాడము కొన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్రత్యేకంగా మనం ఎక్సెల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎంఎస్ ఓల్డ్ లో ఎక్సెల్ అనేటువంటి ఒక టూల్ వాడుతున్నప్పుడు కంట్రోల్ అనేటి కీని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకొని మనం ఈ గ్రాఫ్ ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఫార్ములాకి సంబంధించినటువంటి షార్ట్ కట్ ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఓపెన్ అయిపోతుంది రిజల్ట్ కానివ్వండి ఏదైనా సంథింగ్ ఫార్ములా ఓపెన్ అవుతుంది సో దాన్ని వదిలేసినట్లయితే నెక్స్ట్ అదే రోల్ లో రైట్ సైడ్ కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ జీరో ఈ కీస్ నార్మల్ న్యూమరిక్ కీస్ ఫ్రెండ్స్ నంబర్ నంబర్స్ ఈ కీస్ మనకు యాక్టివ్ కీబోర్డ్ లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా నంబర్ ప్యాడ్ లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో వన్ టూ జీరో వరకు ఉన్నటువంటి కీస్ అన్ని కూడా నార్మల్ న్యూమరిక్ కీస్ పైన ఉన్నటువంటివి ఫంక్షనల్ కీస్ ఫంక్షనల్ కీస్ మనకు ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి అండ్ నార్మల్ న్యూమరిక్ కీస్ టెన్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ జీరో తర్వాత జీరో జీరో తర్వాత మనకి ఇక్కడ డాష్ ఉన్నది కంటిన్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ డాష్ అంటే హైఫాన్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఈక్వల్స్ దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఈ కోల్డ్ అని అర్థం ఈ ఈజ్ ఈ కోల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉన్నది మనకు సో ఏదైనా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు తప్పైనట్లయితే మనం బ్యాక్ స్పేస్ తో దీన్ని చెరిపేయచ్చు సో ఇంతవరకు ఈ రో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ రో లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడైతే టిల్డ్ కి ఉన్నదో గ్రాఫ్ కి దాని కింద లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేద్దాం లెఫ్ట్ సైడ్ మన కింద ట్యాబ్ ఈ ట్యాబ్ అనేటువంటి కీ మనకు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది 
పర్టికులర్ గా మనం ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వవలసిన సందర్భంలో ట్యాబ్ ని మనం వాడతాం ఫ్రెండ్స్ ఓడ్ లో కావచ్చు నోట్ ప్యాడ్ లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చి గ్యాప్ ఇచ్చి రాయవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు ట్యాప్ కి ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే హాఫ్ ఇంచ్ ముందుకు వెళ్తుంది ఒక క్లిక్ కి హాఫ్ ఇంచ్ ముందుకు వెళ్తుంది ఆ విధంగా ట్యాబ్ యొక్క స్పేస్ ని మనం ఇంకా పెంచుకోవచ్చు కూడా ఫ్రెండ్స్ సో దాని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే క్యూ రైట్ సైడ్ కి వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఆ రో కంటిన్యూషన్ క్యూ దాని తర్వాత డబల్యూ ఆ తర్వాత మనకు వీటిని మనం ఈ కంటిన్యూషన్ రూ ఫ్రెండ్స్ ఈ కీబోర్డ్స్ ని మనం కంప్యూటర్ కీబోర్డ్స్ ని క్వార్టీ కీబోర్డ్స్ అంటాం క్వార్టి అనేటువంటి పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే క్యూ డబ్ల్యూ ఈఆర్ టీవై అనేటువంటి లెటర్స్ కంటిన్యూషన్ గా రావడంతో దీన్ని క్వార్టీ కీబోర్డ్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో అగైన్ దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ రైట్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ మనకు ఎంటర్ కీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కొంతమందికి బ్యాక్ స్లాష్ అనేటువంటి కీ ఉంటుంది సో నా కీబోర్డ్ లో నాకు ఇక్కడ ఎంటర్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో అగైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేద్దాం మరలా ట్యాబ్ కింద ఉన్నటువంటి కీ అంటుంది నెక్స్ట్ కి చూసినట్లయితే దాని పక్కనే రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ మీద ఒక డాట్ ఉన్నది ఇది మనం గమనించుకోవాలి అండ్ కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ జి హెచ్ తర్వాత జే ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక డాట్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ అగైన్ కంటిన్యూషన్ చేద్దాం సెమీ కోలాన్ టిక్ అన్నది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని అపాస్ట్రఫి అంటాం అపాస్ట్రఫి తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఎంటర్ కీనే ఉన్నది నా కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ కీ బాగా పెద్దదిగా ఉండటం వలన టూ కీస్ ని ఆక్యుఫై చేసింది ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ గా ఉన్న కీబోర్డ్ లో మనకు ఇక్కడ రైట్ బ్రాకెట్ తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ లెఫ్ట్ కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాప్స్ లాక్ కీ కింద మనకు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఎస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ తర్వాత మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఎందుకు పనికి వస్తుందండి ఫ్రెండ్స్ షిఫ్ట్ మా మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే స్మాల్ లెటర్ లో ఉన్నప్పుడు బిగ్ లెటర్ పడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్స్ లాక్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఏ లెటర్ ని ప్రెస్ చేసినా అది క్యాపిటల్ లో పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో క్యాప్స్ లాక్ ఉన్నది కదా షిఫ్ట్ ఎందుకు అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎక్కువ మ్యాటర్ ని మనం క్యాపిటల్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసి టైప్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ అలా కాకుండా ఒకటి లేదా రెండు లెటర్స్ అంతకంటే మూడు నాలుగు లెటర్స్ అయినట్లయితే మనం ఏం చేస్తాం అంటే క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసి వాటిని టైప్ చేసి ఆఫ్ చేయడం అంటే టైం ఎక్కువ అవుతుంది కనుక షిఫ్ట్ కి ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ ని మనం టైప్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదే విధంగా క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు స్మాల్ లెటర్ పడాలి అనుకుంటే స్మాల్ లెటర్ టైప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇదే షిఫ్ట్ కి ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే క్యాపిటల్ లో పడకుండా స్మాల్ లో పడుతుంది అంటే దీని పని ఏమిటంటే షిఫ్ట్ చేయటం అంటే మార్చడం స్మాల్ లో ఉన్నప్పుడు క్యాపిటల్ కి మారుస్తుంది క్యాపిటల్స్ లో ఉన్నప్పుడు స్మాల్ కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్ సో అందుకే దీన్ని షిఫ్ట్ కి అన్నాము సో షిఫ్ట్ కి తర్వాత మనకు కంటిన్యూ షార్ మీన్స్ జడ్ సో దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ ఏదైనా దీన్ని డాట్ అన్న పీరియడ్ అన్న ఫుల్ స్టాప్ అనేది మనం గమనించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో దాని కంటిన్యూషన్ స్లాష్ స్లాష్ తర్వాత మళ్ళీ మనకు రైట్ షిఫ్ట్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఉన్నది రైట్ ఎందుకు ఉన్నది అంటే యూజర్ కి కన్వీనియంట్ గా ఉండటం కోసం ఫ్రెండ్స్ జెడ్ నుంచి బి వరకు 
అలానే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ని రైట్ షిఫ్ట్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ జెడ్ నుండి బి వరకు ఏ లెటర్ని ప్రెస్ చేసినా అలానే ఏ నుంచి జి వరకు ఏ లెటర్ని యూజ్ చేసినా క్యూ నుంచి టీ వరకు ఏ లెటర్ని యూజ్ చేసినా మనం రైట్ షిఫ్ట్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే లెఫ్ట్ ఫింగర్స్తో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ ఈజీగా మనం వాళ్ళ లెటర్స్ని టైప్ చేయవచ్చు అలానే రైట్ సైడ్ వచ్చినప్పటికి జే నుంచి ఇక్కడ అపాస్ట్రీ వరకు అపాస్ట్రఫీ వరకు అలాగే వై నుంచి రైట్ బ్రాకెట్ వరకు అలానే ఎన్ నుంచి బ్యాక్ స్లాష్ స్లాష్ వరకు ఎస్ ఈ స్లాష్ వరకు కూడా ఏ లెటర్స్ ని టైప్ చేసిన రైట్ షిఫ్ట్ కు బదులుగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ షిఫ్ట్ ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ తో మనం టైప్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది యూజర్ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది కనుక ఇలా టూ షిఫ్ట్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ సో అగైన్ లెఫ్ట్ కార్నర్ కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కింద మనకు లెఫ్ట్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ కి ఫ్రెండ్స్ ఈ కంట్రోల్ కి ప్లస్ దీనిపైన చెప్పినటువంటి షిఫ్ట్ కి కూడా కీ కాంబినేషన్స్ తోనే పనిచేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇండివిజువల్ గా పనిచేయవు ఈ కంట్రోల్ కీ కి మరో పేరు సిటిఆర్ఎల్ అంటుంటారు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది సిటిఆర్ఎల్ అన్న కంట్రోల్ అన్న ఒకటే ఎందుకంటే కంట్రోల్ లో సిఓఎన్ టిఆర్ఓఎల్ కనుక సిటిఆర్ఎల్ అని కూడా అనవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో అగైన్ దాని కంటిన్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ విండోస్ విండోస్ కి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీనికి ఒక లోగో కూడా ఉంటుంది ఈ లోగోతో మనకి ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విండోస్ కీని కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ విండోస్ కి అలానే విన్ కీ విన్ కీ అలానే నెక్స్ట్ మనకు స్టార్ట్ బటన్ ఈ త్రీ నేమ్స్ తో మనం ఈ కీని పిలుస్తాం విండోస్ కీ అన్న విన్ కీ అన్న స్టార్ట్ బటన్ అన్న ఒక్కటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే లెఫ్ట్ విండోస్ ఉంది అంటే దాని అర్థం రైట్ సైడ్ కూడా మనకు విండోస్ ఉన్నది అని అర్థం సో అగైన్ దాని తర్వాత చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ ఆల్ట్ ఆల్ట్ కీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏఎల్టి ఆల్ట్ ఆల్ట్ కీ మనకు ఇండివిజువల్ గా పనిచేస్తుంది కీ కాంబినేషన్ తో పనిచేస్తుంది దీనికి ముందున్నటువంటి విండోస్ కూడా ఇండివిజువల్ గా పనిచేస్తుంది కీ కాంబినేషన్ తో పనిచేస్తుంది సో లెఫ్ట్ ఆల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఒక పెద్ద కీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్పేస్ మీన్స్ స్పేస్ బార్ అని అర్థం ఈ స్పేస్ బార్ కి మనకు చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ స్పేస్ బార్ కి మనకు టైప్ చేసినప్పుడు గ్యాప్ రావాలనుకున్నప్పుడు స్పేస్ బార్ యూజ్ చేస్తాం అలానే ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలన్న స్పేస్ ఆ పర్టికులర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అన్న చోట స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఆ విధంగా అలానే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు చెక్ మార్క్ పెట్టాల్సిన చోట ఈ స్పేస్ బార్ యూజ్ చేసి మనం చెక్ మార్క్ ని పెడతాం ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుదాం ఫ్రెండ్స్ రైట్ సైడ్ కి నెక్స్ట్ కి స్పేస్ బార్ తర్వాత రైట్ ఆల్ట్ సో లెఫ్ట్ ఆల్ట్ ఉన్నది రైట్ కూడా సేమ్ ఆల్ట్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకు రైట్ విండోస్ రైట్ సైడ్ కూడా విండోస్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ అగైన్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక కీ ఉన్నది అప్లికేషన్స్ ఈ అప్లికేషన్స్ కి మనకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ కి ఎందుకు వాడతాం అంటే మౌస్ ని వాడేటువంటి వ్యక్తులు నార్మల్ గా మౌస్ ని వాడేటువంటి చోట మౌస్ లో మనకు రైట్ క్లిక్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రైట్ క్లిక్ వాడేటువంటి సందర్భంలో రైట్ క్లిక్ కి బదులుగా మనం ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ కీని ప్రెస్ చేసినట్లయితే రైట్ మౌస్ బటన్ యాక్టివేట్ అయినట్లుగా ఈ కీ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లేదా ఫైల్ లేదా ఫోల్డర్ కి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ మెయిన్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఈ అప్లికేషన్ కి పనికి వస్తుంది అగైన్ దాని తర్వాత కంటిన్యూ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ రైట్ సైడ్ కి రైట్ కంట్రోల్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది కంట్రోల్ అగైన్ మనకు రైట్ సైడ్ కూడా అదే కంట్రోల్ ఉన్నది సో ఇంతవరకు ఈ కీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు కొన్ని కీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఆ కీస్ గురించి ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం ఈ కీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే బ్యాక్ స్పేస్ మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ స్పేస్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఉన్నది సో నా కీబోర్డ్ లో కొంచెం గ్యాప్ ఉన్నది కొన్ని కీబోర్డ్స్ ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో బ్యాక్ స్పేస్ తర్వాత మనకు టాప్ ఆ గ్యాప్ తర్వాత లెఫ్ట్ టాప్ కార్నర్ లో ఒక కీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఎన్విడిఏ అంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో యాక్చువల్ గా దీని పేరు ఎన్విడిఏ కాదు ఫ్రెండ్స్ దీని పేరు ఇన్సర్ట్ కీ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ కీ మనకు చక్కగా పనికి వస్తుంది నార్మల్ గా వాడేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు కూడా ఇన్సర్ట్
ఇన్సెట్ కీ అనేది ఇండివిజువల్ గా పనిచేయదు ఇది ఏదో ఒక కీ కాంబినేషన్ తో మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇన్సెట్ కీ ఇందా నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మన అందరికి ముందే ఇన్సెట్ ప్లస్ వన్ ప్రెస్ చేసి మన కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ మెథడ్ ఆన్ అయింది అగైన్ ఇన్సెట్ వన్ ప్రెస్ చేస్తే అది ఆఫ్ అవుతుందని కూడా సో ఈ ఇన్సెట్ కీ మనం ఎన్విడిఏ వాడుతున్నప్పుడు ఎన్విడిఏ కీగా చెప్తుంది అంటే ఈ ఇన్సెట్ కీని నేను ఎన్విడిఏ మాడిఫైడ్ కీగా కూడా చెప్పడం జరిగింది మార్చడం జరిగింది కనుక సో ప్రీవియస్ నా ట్విట్టర్స్ విన్నట్లయితే మీకు ఎన్విడిఏ కీగా ఇన్సెట్ కీని ఎలా మాడిఫై చేస్తా అనేది కూడా నేను ఎన్విడిఏ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించినటువంటి ట్యూటోరియల్స్ తో చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ట్యూటోరియల్ చూస్తే మీకు ఈ విధంగా మాడిఫై చేసుకోవడం తెలుస్తుంది సో కంటిన్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్విడిఏ కీ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఒక కీ ఉన్నది హోమ్ హోమ్ కీ హోమ్ కీ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ హోమ్ కీ ఇండివిజువల్ గా పనిచేస్తుంది అండ్ కీ కాంబినేషన్ తో కూడా పనిచేస్తుంది హోమ్ కీ మామూలుగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీరున్నటువంటి కర్సర్ మీ లైన్ మధ్యలో ఉన్నట్లయితే ఆ లైన్ హోమ్ కి వస్తుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పర్టికులర్ లైన్ ఉంది అనుకుందాం ఈ లైన్ కి కర్సర్ సగం మధ్యలోకి ఉంది అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆ కర్సర్ ఈ ఫస్ట్ కి వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా వస్తుంది అగైన్ దాని తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నేజ్ అప్ పేజ్ అప్ కనుక టైప్ చేసినట్లయితే సింగిల్ గా ప్రెస్ చేసినట్లయితే పేజ్ ఫస్ట్ పేజ్ కి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫస్ట్ పేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేజ్ లో నేను మధ్యలో కర్సర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ పేజ్ మధ్యలో కర్సర్ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ మన పేజ్ అప్ కొడితే టాప్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ పేజ్ స్టార్టింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ విధంగా పేజ్ అప్ పనిచేస్తుంది అగైన్ వీటికి ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఆప్షన్ మొత్తం ఒకేసారి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం డెలీట్ కీ ఉన్నది కింద ఎక్కడైతే ఇన్సర్ట్ ఉందో దాని కింద మనకు డెలీట్ కీ ఉన్నది డిలీట్ డిలీట్ మీన్స్ ఇది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఆ ఉద్దేశం ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫైల్ లేదా ఫోల్డర్ ని డిలీట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే డిలీట్ చేయమంటా వద్దా అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ అడుగుతుంది సో అప్పుడు మనం ఎస్ మీద ఎంటర్ కొట్టినట్లయితే అది డిలీట్ అవుతుంది ఎస్ మీద ఎంటర్ కొట్టకుండా నో మీద కొట్టినట్టయితే డిలీట్ అయిన ఆప్షన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది విండోస్ సెవెన్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది విండోస్ ఎయిట్ నుంచి మనం సుమారుగా విండోస్ ఎయిట్ అండ్ అబౌవ్ టెన్ వరకు ఏదైనా సరే డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది ఎటువంటి డైలాగ్ బాక్స్ రాకుండా సో ఇది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ అగైన్ దాని తర్వాత మనం చూద్దాం రైట్ సైడ్ ఎండ్ ఎండ్ కీ ఫ్రెండ్స్ ఇందా నేను హోమ్ కీ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ టాప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ కి వెళ్తుంది అని చెప్పి అండ్ ఎండ్ కీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ కి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఈ ఎండ్ కీ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఎండ్ కి అగైన్ దాని తర్వాత రైట్ సైడ్ కంటిన్యూ అయినట్లయితే ఇక్కడ మనకు పేజ్ డౌన్ పేజ్ డౌన్ పేజ్ డౌన్ ఎస్ పైన పేజ్ అప్ ఉన్నది దాని కింద మనకు పేజ్ డౌన్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ పేజ్ అప్ ఎలా అయితే సెంటర్ ఆఫ్ ద పేజ్ నుంచి పైకి తీసుకువెళ్ళిందో నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఇక్కడ పేజ్ డౌన్ కూడా ఎండ్ కి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రెండు పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అట్లా దీనికి ముందు చెప్పుకున్నటువంటి హోమ్ ఎండ్ ఈ నాలుగు కీసు ఇండివిజువల్ గా పనిచేసేటువంటి యాక్టివిటీని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి కీ కాంబినేషన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయని కూడా ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ పేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ హోమ్ అండ్ ఎండ్ వీటి గురించి చెప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ హోమ్ నార్మల్ గా అయితే నేను చెప్పినట్లుగా హోమ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇదే కంట్రోల్ ప్లస్ హోమ్ కంట్రోల్ కీని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని హోమ్ కొట్టినట్లయితే టాప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం నా దగ్గర ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ ఉంది దీంట్లో ఒక నూట యాభై పేజెస్ లో మ్యాటర్ ఉంది అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను నలభై మూడో పేజీలో ఉన్నాను ఒకటో పేజీకి వెళ్ళాలి సింగిల్ కమాండ్తో ఒకసారిగా నేను టాప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్కి రావాలి అనుకుంటే కంట్రోల్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని హోమ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నలభై మూడో పేజీ నుంచి ఫార్టీ థర్డ్ పేజ్ నుంచి ఎట్ ఏ టైం టాప్ ఫస్ట్ పేజ్లో అని ఫస్ట్ లైన్లోకి నా కర్సర్ మూవ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో సింగిల్ క్లిక్తో ఆ విధంగా వెళ్ళిపోవచ్
థర్టీ ఎయిట్కి స్విచ్ అవుతుంది అగైన్ దాని కింద ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ పేజ్ డౌన్ ఈ పేజ్ డౌన్కి కూడా కంట్రోల్ ప్లస్ పేజ్ డౌన్ కొట్టినట్లయితే ఫార్టీ పేజ్ నుంచి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేజ్ సో ఈ విధంగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇంతవరకు ఈ సిక్స్ కీస్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ అగైన్ కొంచెం గ్యాప్లో కింద నాకు ఒక ఫోర్ కీస్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ యారో కీస్ ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ యారో కీస్ ఈ యాక్టివ్ కీబోర్డ్ లోని లాస్ట్ పార్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు యారో కీస్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ యారో కీస్ చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ యారో కీస్ మొత్తం కూడా మనం చెక్ చేద్దాం సో ఈ ఫోర్ యారో కీస్ లో టాప్ లో ఒక యారో కీ ఉన్నది అది ఇండివిజువల్ గా ఉన్నది దాని కింద వన్ టూ త్రీ త్రీ యారో కీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో టాప్ యారో ప్రెస్ చేద్దాం ఒకసారి అప్ యారో అప్ యారో అంటే ఈ యారో కీ పైన ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెకండ్ లైన్ లో ఉన్నాను అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ లైన్ లోంచి ఫస్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళడం కోసం ఈ యారో కీ పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఈ యారో కీ పనిచేస్తుంది సో దాని తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ దాని కింద మనకు డౌన్ యారో ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళొచ్చు ఎస్ డౌన్ యారో సో అప్ అండ్ డౌన్ యారోస్ మొత్తం కూడా డాక్యుమెంట్స్ చదువుకున్నప్పుడు కూడా డాక్యుమెంట్స్ ని లేదా ప్రోగ్రామ్స్ ని డెస్క్టాప్ మీద ఐకాన్స్ ని ఈ రెండు యారోస్ చక్కగా నావిగేట్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ డౌన్ యారో కి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు లెఫ్ట్ యారో ఈ లెఫ్ట్ యారో కి మనకు చక్కగా ఎలా పనిచేస్తుందండి ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ ని చదవటానికి పనిచేస్తుంది డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క లెటర్ ని చదవటాని కోసం ఈ డౌన్ లెఫ్ట్ యారో పనిచేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇదే డౌన్ యారో కి రైట్ సైడ్ ని మనకు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ని చదవటానికి కోసం రైట్ యారో పనిచేస్తుంది ఈ ఫోర్ కీస్ ఇండివిజువల్ గా పనిచేస్తాయి కీ కాంబినేషన్ తో పనిచేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి వీటి యొక్క ఉపయోగం మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం సో ఒకసారి కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ మెథడ్ నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ప్రెస్ చేద్దాం అప్పార ప్రెస్ చేద్దాం ఒకసారి నేను ఒక బిట్ పేపర్ ని ఓపెన్ చేశాను చెప్పాను మీతో సో ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తున్నాను అప్పారు ఇక్కడ ఎస్ సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ అది సో ఈ విధంగా డాక్యుమెంట్ లో టాప్ లో మనకు ఉన్నది సో ఇది టాప్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉందట అగైన్ డౌన్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి నేను What is the shortcut command for save left bracket? Yes, so this is the question for what is the shortcut for the shortcut command 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 ఇన్ఫర్మేషన్ ని చదవటానికి ఇన్సైడ్ ప్లస్ అప్పార ప్రెస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో నార్మల్ గా చదివిన అట్లా వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్సైడ్ అప్పార ప్రెస్ చేసిన వచ్చింది అగైన్ ఇన్సైడ్ డౌన్ యారో ఫ్రెండ్స్ సో ఇట్లా కంటిన్యూషన్ మనకు చెప్తూ వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్సర్ట్ ప్లస్ డౌన్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే కంప్లీట్ ఆ డాక్యుమెంట్ లోని ఆ పర్టికులర్ పేజ్ వరకు చదువుతూ వెళ్ళిపోతుంది పేజ్ అయిపోగా నాగిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ డౌన్ ఆర్ పనిచేస్తుంది అగైన్ ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ యారో ని కంట్రోల్ కీతో యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ ప్లస్ లెఫ్ట్ యారో right parent 4 tab h s a r right pair 3 tab p n line right bracket tab left right tab tab save 4 command shortcut the is what so ee vidhanga okokka word to word left ki navigate avutunnam indaka left arrow chesthe character to character indi control plus left arrow chesthe previous word to word avutundi again control plus right arrow for next word to word friends is the shortcut command for save tab 
ఎస్ సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వర్డ్ టు వర్డ్ వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఆరోస్ పనిచేస్తాయి సో ఇంతవరకు యాక్టివ్ కీబోర్డ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్యాబ్ ఏదైతే ఎస్కేప్ ట్యాబ్ షిఫ్ట్ కి ఇవి ఉన్నాయో ఇక్కడ నుండి ఈ పార్ట్ వర్క్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పార్ట్ వర్క్ మీన్స్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ రైట్ ఆరో తో వరకు మనకి ఇక్కడ యాక్టివ్ కీబోర్డ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా టెక్ విజన్ ట్యూటోరియల్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ and share the video with your friends via social networks and kindly subscribe our channel for more videos thank you for watching